Отец наш Небесный, мы так благодарны Тебе за эти песнопения, которые мы услышали, за это назидание в духе, во вступлениях, и первом, и втором, Господь. Благодарим Тебя за Твое присутствие здесь. И это присутствие мы и ощущаем, и воспринимаем, Господь, новым человеком. Слава Тебе, драгоценный Бог! Мы благодарим Тебя, что Ты даешь нам счастье, и радость назидаться в чистом слове, в чистоте помыслов. Благодарим Тебя, Господь, за открытые небеса, за чудесную вселенную Бога Всевышнего, любящего нас и настолько близкого, что стал таким же, как мы, но без греха. Мы так благодарны Тебе за крест Голгофы. Мы благодарим Тебя за осуществление этой жертвы через Твое первое пришествие, воплощение, рождение. Слава Тебе, Иисус! Благодарим Тебя, что для нас это не мифы, не сказки, а это реальность, которую Ты предложил в Своем Слове. Дал нам удивительный ум свыше, чтобы воспринимать это Слово, размышлять нет Тебе подобного. Славься, Бог наш! Любим Тебя! Во имя Твое, Иисус, мы молимся и просим. Аминь! Садитесь, пожалуйста! Замечательный сезон Рождества, рождественских праздников. И, конечно же, он связан и с этой историей, его воплощение непосредственно, когда он стал человеком. Люди имеют колоссальную ошибку в своем образовании, в своем размышлении, перспективе. И эта ошибка такова. Вот все то, что сейчас будет говориться в этом слове, нельзя найти в трудах академиков, ученых людей. Априори, то есть сразу же это будет отвергаться. А это история. И причем история не о какой-то непонятной обезьяне, от которой кто-то когда-то произошел. А это история о Боге, сотворившем этот мир и возлюбившем нас. Это история о Боге, который любит нас. И царь Давид сказал во, втором, во второй книге царств в разговоре с Богом в седьмой главе, 18 стих. «Предстал царь Давид перед лицом Господа и сказал, кто я, Господи, Господи? И что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? Давайте поаплодируем Господу. И мы с вами можем сказать, это мое. Говорит царь Давид, но он говорит в новом человеке, это мое. Это относится, кто я такой, что ты так возвеличил мой дом. У царя Давида особенная история. И мы сегодня будем некоторые вещи, на некоторые вещи исторические смотреть. Например, вот шкала времени. Здесь время Господь начал. Здесь очень быстро появился Адам. Через некоторое время произошло падение. Тоже очень быстро. Но там произошло сообщение о рождении, о Рождестве. Это Бытие, 3 глава, 15 стих. Мне нравится моя история. Я говорю, что это моя история. Это там, когда-то Адам, мой пра-пра, и вы можете также к этому присоединиться и сделать это своей личной историей. Там был мой предок, там был Адам, Ева. У них появились дети, Каин и Авель. Каин убил Авеля. И появился наш главный предок. Этот предок, его имя было Сиф. 
через некоторое время появился еще один главный предок, от которого мы все и идем. От Адама, от Сифа перепрыгнули через несколько поколений. От Ноя, Ной, тот, кто остался живой после потопа, это обозначает, от живого произошли, произошли мы с вами живые. И дальше идет разделение. Разные народы на три, на три Симхам и Афет. Вот это три ветви, которые дали всех живущих ныне людей. Мы к одной из этой ветви в зависимости, от, в зависимости от нашей национальности можем относиться. Но вот интересно, вот эти, меня очень интересуют эти личности, через которые произошло объединение, а потом опять раз, размежевание. Первое – это Адам, второе – Сиф, третье – Ной, а вот дальше идет разделение. Но в Иисусе Христе мы опять все объединились. Какая радость, слушайте. Две тысячи лет назад происходило событие, о котором только мы с вами знаем, и то оно не полностью раскрыто. Послание к евреям, первая глава, шестой стих. Давайте мы с вами откроем. Его, сразу скажу, что его толкуют по-разному. У меня видение на этот стих очень. Мне нравится, я дарю его вам. Это удивительная картина, и она явно должна была происходить. Смотрите, первая глава, а евреям первая глава, говорится о, о Боге Сыне, о Превознесенном, который существовал всегда, всегда, Отец, Сын, Дух Святой. И в какой-то момент должно было произойти то, что было обещано в Бытие, в третьей главе, в 15 стихе. Вот от семени жены произойдет тот, кто придет и разрушит тебе, сатана, змей, голову твою. Так что все твои мысли, замыслы, проекции, которые люди воспринимали и, может быть, ими питались и насыщались, они будут разрушены не во плоти, а в новом человеке, который бы будет объединен в Иисусе Христе в первенце. Всех живущих сейчас, которые живут в новом человеке, и которые будут жить в новом человеке, и которые будут в вечности. Смотрите, 5-6 стихи евреям. «Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя. И еще, я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Шестой. Так же, когда вводит первородного во Вселенную, говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божьи. Давайте мы посмотрим на такую картину. Евангелие от Луки, первая глава. Молодая девица Мария. И ей является ангел. Кому она обручена? Иосифу. Ну, давайте посмотрим. На такую картину. Итак, генеалогическое дерево. Адам. Сиф. Ной. Авраам. Исаак. Иаков. Не устали? Двенадцать сыновей Иакова, Иуда. Пропустим несколько. Давид. 
У Давида какой сын известный? Соломон. О, здорово. Вы Соломона знаете точно. Точно знаете. Пастор Алексей Богданов. Первый раз слышу. Теперь давайте мы сделаем так. Соломон. Потом все цари идут. Иосиф. Вот одна ветвь. Замечательно. Только Иисус оттуда не произошел. А вот еще один сын от э, Версавии, Нафан. О нем ничего почти мы не знаем. Только лишь то, что Нафан – это сын Давида. Соломон и Нафан. О Соломоне много сказано. Это и очень интересная вещь. Еще чего-то не хватает вот здесь во всех вещах. Кого вы не видите? Кого? Кого? Ру, молодец, Руфи. Руфи, она все-таки упоминается. Вы понимаете, вот здесь, когда вы читаете и э, э, родословную Иосифа, который является только лишь отцом по воспитанию, но не физиологическим отцом. И когда вы читаете, а здесь Мария, ее родословную, то вы видите только лишь перечисление имен мужчин. А женщина как бы незаметна, но не заметен и на фан. Но вот она избрана для того, чтобы к ней, к ней пришел ангел и сказал, ты избрана Богом. Для того, чтобы Через тебя, через вот эту ветвь, которая идет а, через Нафана. Итак, Давид – это общее, и затем идет Нафан. Не, несмотря на то, что Соломон был такой великолепный и прочее. Но посмотрите, очень интересная картина. Кто же такие Иосиф и Мария? Они царственный род Давида. Правда, мы с вами знаем и о них и следующее, то, что э, они бедные, э, у, у них нет транспорта надежного, там э, ослик, на котором перевозит он э, свою супругу э, Иосиф и так далее. У них не, они не находят места, где бы э, можно было, было разместиться. И там, где они остановились, там это, в общем-то, хлеб для животных. И рождение такое совершенно неприглядное. Мы с вами родили, родились в других условиях. Представляете, если вы Иисуса спросите, расскажи о своем рождении. Ну вот положили меня в ясли, кормушку для скота. Интересно. Как мы называемся с вами? Еще другое имя для нас есть. Мы овечки. Мы овечки. Биологически мы как бы относимся вот по своему неразумению, без, без Божьего Слова мы с вами ничего не понимаем. И вот кто же скажет что-то убедительно, затем и пойдем. Но пришел Иисус, родившийся от этой царство, царственного происхождения. Насколько Бог любит своего Давида. И разговаривая с ним, и Давид говорит, Господи, Ты мне показал всю историю вдаль. Когда мы с вами смотрим на Иисуса, и в Евангелии от Иоанна в первой главе рассказывается, и Слово было у Бога, и через Него все произошло, и вот Слово стало плотью, 14 стих, 1 глава Евангелия от Иоанна, 29 стих, замечательный, вот Агнец Божий, послушайте, это настолько невероятно. Было сказано Иоанну Крестителю, и тот ввел Иисуса Христа, вернее, Иисуса как Христа, как Мессию. Но очень важно для того, чтобы мы понимали, 
Вот когда он родился, это и был тот самый важный Агнец, который будет принесен в жертву. И его рождение в этот мир, оно важно. И для нас с вами оно преимущественно важно, даже важнее, чем второе пришествие. Потому что если бы было второе пришествие, и перед царем поклонились, как поклонятся некоторые, и будут жить в его тысячелетнем правлении, но будут против него некоторые, и будут возмущены внутри, и будут ждать только лишь момента для того, чтобы произошло восстание, это явно, мы знаем, насколько это существует в падшем человеке, когда вроде бы друг, 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 и потом является совершенно другая фигура, и фигура плоти. Мы с вами стали новыми людьми благодаря вот этому Агнцу, который родился. Такой незащитный, беззащитный, казалось бы, что такой хрупкий этот росток, 9, 53 глава книги Исаи. Он взошел среди этой пустыни. Нету ни одного, ни одного человека, который был бы жив для Бога, кроме вот этого. Кроме этого ростка, это, это его сын. И вот смотрите, какая фантастическая история, которая происходила 2000 лет назад. Мне бы хотелось, чтобы вы ее восприняли. Дело в том, что среди плотского населения Земли существует мнение. Человек является человеком, когда он родился. А Бог видит человека, когда он явился в утробе матери. Две клетки слились. Кто, бы, кто первым из рода человеческого приветствовал Иисуса как Мессию? Иоанн Креститель. Где же это он находился? В утробе матери Елисавета. И взыграб... Елисавета сообщает, что когда она увидела Марию, то у нее внутри, мы знаем, да, те, которые изучали или же имеют детей, знают, как происходит шевеление внутри утробной и так далее. Взыграл младенец в моей утробе. Но что было до этого, до того, когда это происходило, до того, как ангел пришел к Марии, произошло очень важное событие. В этом событии Мария стала поправлять ангела. Я, как же это произойдет со мной, что от меня родится? Это дитя, которое будет святое. Как? И, и, у меня мужа нет еще. И ангел ей объясняет. Вот дух святой найдет на тебя. Да, давайте мы снова возвратимся теперь. А что же произошло, когда Дух Святой сошел на нее? Евреям первая глава. Пятый стих. Отец говорит. Мы сейчас проходим а по обзору доктрин христологию чудеснейший предмет я бы его преподавал все время это настолько важно для каждого христианина понимать это и произошло в моем представлении происходит следующее что вот дух святой должен а, а, осенить марию и отец говорит сыну, в своей вечности, без времени, вот сейчас ты будешь рожден. Вот сейчас ты станешь и всегда будешь существовать, как Бог и человек. И произошло следующее, Дух Святой, Бог Отец, и клетка Марии, и там 
осуществилось удивительное внутри утробы. Известное через, ставшее известным Марии через некоторое время, и что было узнано Иоанном Крестителем, находившимся в утробе Елисавета. Почему у людей, люди столько абортов делают? Потому что не признают того рождения, которое произошло там внутри. <как> те, те из присутствующих здесь, или же те, кто слушает эту проповедь, и если у вас были такие печальные события в вашей жизни, запомните, что Господь благословляет вас новым мышлением, новым умом, новым восприятием. Тогда это было сделано в неведении, в неведении. Мужчины не знают тех тягот, через которые проходит их супруга, когда совершается такое действие. Он никогда он не имеет этого материнского чувства. И поэтому сколько мужчин являются инициаторами того, чтобы такое событие произошло. Но вот здесь я тебя назвал, теперь я тебя назвал своим сыном. И он вводит вечного сына во вселенную и представляет ангелам. И эти ангелы поклоняются ему. И они будут его теперь встречать и сопровождать всю его жизнь. И во время его рождения, когда Мария родила его, ангелы устроили пир. И во время его э, э, инаугурации, когда он становится мессией, но не становится, а является и оповещается. И во время это преображение его на горе преображения. И во время Гефсиманского сада, где он проходит тяжелейшие испытания и борьбу, как человек, который, как человек и как Бог, который вот-вот должен прийти и на этом суде подвергнуться наказанию, не говорить ни одного слова свое оправдание, и когда ему будут кричать весь, весь народ, вся вселенная, я имею в виду, вселенная это люди а в данном случае, то он, он не скажет ничего, он останется на кресте. Это его миссия ради нас. Вот Бог так запланировал, вот так вот он совершил, вот кто родился, тот, кого он назвал, и выводит из вне времени и его предсуществования, он приводит его в материальную вселенную. И в этой материальной вселенной он говорит нам, и мы радуемся, и для нас это Рождество такой удивительный праздник. Он стал, он родился как человек, он был зачат как человек. И отец его, это отец его Бог. Мы с вами видим удивительную картину. И эта картина такая, здесь сказал Господь Бог Давиду, я возлюбил тебя, твое сердце предано мне. И некоторое время могло казаться, что Соломон является тем, через которого произойдет это дитя. И столько много было сделано Соломоном, но он запутался в своей жизни. Да то, настолько запутался, что до сих пор некоторые превратно могут читать книгу Эклезиаста. Сложности возникают. Но вот это... Ведь через Нафана такая неизвестная. И вот Господь там является. В Библии мы с вами видим, кто исчислит его род. И по третьей главе Евангелия от Луки мы с вами видим родословное Иисуса Христа. И как Мария, и далее идет Илья, и так далее. Это не тот Илья, который был пророком, а один из тех, кто самым ближним был, отцом ее. 
по плоти. И мы с вами видим такую интересную картину. По Иосифу это до Авраама исчисление, по Марии таково до Адама. Как он сказал Адаму, вот жена, от семени жены произойдет плод, тот, кто придет и разрушит тебя, разрушит гол, ты будешь его поражать в хождении, он поразит тебя в голову. 1 Иоанна, 3 глава, 8 стих, он пришел и разрушил все дела дьявола. Книга Откровений, 13 глава, 8 стих. То, что говорится об Иисусе Христе, когда Он еще не был воплощен. Одна из удивительных тайн Библии, и эта тайна такая. Агнец был рожден еще до того, когда был сотворен мир. Далее в римлянах говорится, апостол Павел пишет в 8 главе о всех нас. Но перед нами, в уме Бога, я не знаю, как это существовало, нам никак невозможно это понять, потому что мы отличаемся по своему, своей ограниченности восприятия и времени, и пространства. У нас время идет от прошлого к будущему, а к будущему, а для Бога это все было единое с самого начала. Для него времени не существовало, и всегда он видел эту картину. И в этой картине Иоанн получает откровение от Иисуса Христа, и это откровение такое: Агнец был заклан. До, э, до создания мира. Все эта жертва была принесена. Потом мы с вами читаем, и как он э, был зачат, как он родился, как он жил, как он был э, введен в общество э, людей земли, как Мессия, как Христос, как он был распят, как он воскрес, как он обещал и пришел к своим людям, верующим в Него, и он пришел потом к нам, верующим в Него, уверовавших в Него. И он открывается, и мы с вами тогда начинаем говорить, как э, точно так же, как Давид. Вам нравится, кстати, такая, такая вещь, когда вы знаете свое будущее? И оно очень хорошее. Мне нравится. Очень нравится. Давид сказал, Господи мой, Господи, Ты мне показал мой дом вдаль. Каков наш с вами дом? Где этот дом находится? Где находятся те наши предки, которые уверовали в Иисуса Христа? Небесный Иерусалим. Когда-то это будет, да, если мы посмотрим с вами на шкалу времени, вот здесь вот 2017 год, декабрь, 10 декабря, здесь мы с вами находимся, а до этого было и рождение Иисуса Христа, и распятие Иисуса Христа. И воскресение Иисуса Христа. Потом будет, посмотрите, вот 2017, что произойдет, где мы находимся на этой шкале времени. Мы не знаем вот этого расстояния между нашим годом и восхищением церкви, когда мы с вами будем по Писанию восхищены, потому что тот, который был обещан в бытие в третьей главе и явился и выполнил все, что требуется для нас, и он заберет нас на время семилетней великой скорби, мы с вами будем находить это, это обозначать. Некоторое время, может быть год, может быть 10 лет, мы не знаем, события развиваются чрезвычайно. А я услышал сегодня, жена сказала мне одну фразу очень интересную. По телевидению сообщали об одном из наших актеров, который когда-то еще в древние времена приехал в Иерусалим и пришел к стене плача и положил записку, написал. Товарищ Бог, по-моему, уже надо что-то менять. Ведь это интересная фраза. Ну, невежда, может быть, он посмеялся, но она, она совершенно четкая. 
А мы что с вами говорим? Гряди, Господи, гряди. Что говорил Павел? Гряди. Что говорили верующие в Иисуса Христа, когда они приставали на судилища и э, на, на стадионах на них отпускали животных? Гряди, Господи! Наша надежда, и эта надежда такая, посмотрите, осталось чуть-чуть до восхищения церкви. Мы семь лет на небесах, затем мы вместе с ним приходим сюда. И это уже будет не младенец, которого можно было бы, как Ирод думал, убить. Это будет Бог, это будет, это будет царь, который приходит во всем сиянии славы. И это сияние славы что такое, что Иоанн, когда разговаривал на острове, на острове Патмос, на самом деле он был в духовной сфере. И когда он услышал этот голос, говорящий, говорящий с ним, это не был такой голос, который он когда-то слышал, находясь на груди у Иисуса Христа. Это был как шум водопадов. Это могущество, и вот этот могучий царь приходит, и кто его сможет победить? И он приходит тогда, когда, казалось бы, весь мир погибает, вся цивилизация погибает. Сейчас говорят, что обозреватели, ученые говорят, мир достиг такого предела, что в любой момент это может произойти, в любой момент будет, ну, противостоящие страны могут подвергнуться сокрушительному, непреодолимому разрушению, как та, так и другая страна. И весь мир. Сейчас держится это. На чем? Еще не настало это время. И еще плюс семь лет. И потом тысячелетнее правление. Господи мой, Господи, Ты в такую даль показал. Мы с вами у дверей. Благодаря тому, что Он родился. Благодаря тому, что был замысел. И Он нам открывает... И это удивительное прошлое, и эту родословную, в которой мы с вами также участвуем, и особенно родословную Иисуса Христа после Его воплощения и восхищения. Мы с вами в Нем. Господи, мой Господи, как замечательно знать Тебя лично! Книга Иова, 19 глава, 25 стих. Иов среди всех размышлений и умствований, которые были у него с друзьями, вдруг выхватывает это видение и говорит, я знаю, что он знал, искупитель мой жив. Послушайте, как мы продвинулись. Я знаю, он жив, он любит, как сегодня замечательно говорилось в проповеди пастора Богданова. Он жив, он любит, не требует требует, чтобы мы изменялись, а чтобы мы принимали любовь, которая изменяет. И она настолько изменяет нас, что мы говорим, это книга любви, и это документ, это моя семья, и это мое рождение на века и через века в прошлом и в будущем. Я помню, как в одной из стран у нас была семья, Замечательная семья верующих, они пришли из иудаизма, и было такое желание и в иудаизме быть, и в христианстве, и субботу почитать, и Христа почитать. Как вы думаете, отношение у Иисуса Христа какое? Я люблю тебя, приходи, я изменю тебя. Я люблю тебя. Я буду менять тебя. Можно было бы сказать, ну до каких же пор? Да до каких угодно. Это он меняет. Кто мы такие? Как здорово, что вы пришли. Здорово, двери открыты. Мы так рады. Пожалуйста, слушайте то, что говорит Господь. И посмотрите. Когда мы это читаем все и знаем эту историю, то, то эта история... Не, никаким образом не говорит нам, это неправда. У нас такое изобильное развитие веры и возрастание, потому что вся Библия, 
стала целостной. Когда, она закон... Когда ее закончили писать? Почти две тысячи лет назад. Две тысячи лет назад! И вы верите? О, конечно, потому что она живая, в отличие от всякой другой книги. И мы можем сказать точно так же, как Давид. Господи мой, Господи! Ты вдаль показал, каков мой дом. Даже иудеям это не снилось. Они будут приходить на праздники туда, в небесный Иерусалим. Двенадцать ворот, через которые будут проходить каждое колено. Небесный Иерусалим. И там Агнец Божий. Агнец Божий. Господь Бог и Агнец Его, наш Бог и Первосвященник. И мы поем и славославим. Господи, Господи, какая замечательная картина этого дома и сейчас, и вдали. Аминь. Аминь. Отец наш Небесный, мы так благодарны Тебе за эту картину. Картину Твоего рождения и Твоей трепетной заботе, что Ты решил стать человеком, и как ты стал им. И Бог, и человек, две природы, одна личность, которая никогда не перестает быть именно такой. Совершенный Бог, совершенный человек, единый. Слава тебе, драгоценный Бог! Может быть, среди тех, кто слушает эту проповедь по интернету, есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего Спасителя. Примите его сегодня, прямо сейчас, скажите в вашем сердце простые слова молитвы. «Дорогой Иисус, я грешный человек, прошу Тебя, прости мои грехи, спаси меня, подари мне вечную жизнь». Эту, этот дом вдали и дом сейчас. Приведи в живую церковь, научи Слову Твоему, помогай, люби, изменяй, слава Тебе. Во имя Твое, мой Бог и Спаситель, Иисус Христос, я прошу и молюсь. Аминь. Спасибо, благослови вас Господь Бог.